Vivian Mayer e la fisica quantistica. Cosa c'entrano una con l'altra? Che rapporto c'è? Cosa li lega? Ovvero, com'è la realtà quando nessuno la guarda? La macchina fotografica è una trappola per imbrigliare le emozioni? Farà un discorso artistico ed immaginifico, filosofico e anche naturalmente strettamente scientifico. Parleremo di vicinanza ai soggetti e di legami. E riuscirò a scoprire insieme a voi qualcosa in più rispetto alla fascinazione che provo per le sue foto. E ve lo racconterò in questo video. Iniziamo. Questo video nasce da tre stimoli. Un articolo segnalato da Cristiano Lucchini sulla pagina Facebook Fotografia e Psicologia, la, fito- la fotografia di Vivian Mayer, vicinanza ai soggetti, e due video usciti da poco. Federica Fotografia e Marco Fazio sottolineano l'inesistenza di Vivian Mayer. Poi tutto si è completato con Alessio Bottiroli di On the Nature of Light nel suo video Ho aperto OnlyFans e la mia vita è cambiata, mentre scrivevo questo video. Capitolo 1. Il principio dello stato di sovrapposizione. La fisica quantistica è difficile da digerire, da capire, soprattutto da spiegare. In più ribalta quella che è la nostra esperienza classica, quella della nostra esperienza quotidiana. Bisogna parlare di gatti e di testa o croce. Se si lancia una moneta in aria si sa che il risultato sarà testa o croce. Diciamo al 50% di probabilità ognuno. Attenzione, quando la moneta è lanciata in aria può essere entrambe le cose o testa o croce fino a che non tocca terra e questo lo sappiamo ne abbiamo esperienza secondo la fisica classica tutto è già deciso poniamo però che la moneta cada sotto ad una pesante poltrona per noi la scelta è già fatta la moneta è posata ferma e la casualità ha espresso il suo verdetto normale per la fisica quantistica no Ovviamente parliamo di infinitamente piccolo, di atomi. E questo che vi faccio è un esempio, che usano anche gli scienziati. Ma la fisica quantistica governa la natura, ci dicono sempre loro gli scienziati, e ce lo confermano con gli esperimenti. Secondo la fisica quantistica è contemporaneamente sia testa che croce, fino a che nessuno la guarda, la osserva, la misura perché si può dire che sia contemporaneamente uno stato o un altro. È ancora una probabilità. Devo con sforzo spostare la poltrona e andare a vedere. Quando la si guarda la moneta acquista uno dei due stati. Sovrapposizione, gli stati di sovrapposizione. Se nessuno guarda, la realtà è fatta di onde di probabilità. Gira sempre, non si ferma mai stranezza. Soltanto quando la osserviamo la realtà si ferma ed esce come un numero della roulette, una faccia della moneta, solo quando la funzione d'onda collassa. Per dirla in poco più in scientifichese, fin tanto che le due particelle non vengono osservate, i loro spin rimangono indefiniti, ovvero entrambe le particelle hanno al tempo stesso spin positivo e negativo, secondo il principio di sovrapposizione degli stati. È la sola presenza dell'osservatore ad interferire con il sistema e a calarlo nella realtà. È stato provato scientificamente con calcoli ed esperimenti inarrivabili che tra l'altro negano la nostra comune percezione. E da qui nascono poi i ragionamenti sulla doppia realtà, il multiverso... Se volete vi faccio un esempio che Carlo Rovelli ammorbidisce trasformandolo da Schrödinger. Mettiamo un gatto dentro una scatola che contiene una sostanza radioattiva che ha una possibilità molto molto casuale di una radiazione. Allora un Geiger che è all'interno della scatola la rileva e attiva un martello che rompe la boccetta di sonnifero che è all'interno della scatola e il gatto si addormenta. Schrödinger mette invece un veleno che avvelena il gatto e il gatto muore. Noi, 
Fino a che non apriamo la scatola non sapremo se il gatto dorme o è sveglio. Fino a che la scatola è chiusa lui è contemporaneamente sveglio e addormentato. La sovrapposizione di stati. Solo se lo osserviamo diventa qualcosa, manifesta il suo stato. Può essere tutto. Il gatto è sveglio e addormentato allo stesso tempo. In più la condizione di gatto sveglio e gatto addormentato è casuale. Pensate che Einstein stesso ha detto non è possibile che Dio giochi a dadi col mondo. Tutto è così evanescente e quello che succede mi compare casualmente. La sovrapposizione di stati. Così è Vivian Mayer. Vivian Mayer quando nessuno la guarda non esiste. O meglio può esistere o non esistere. Quando qualcuno la trova allora esiste. Le sue foto uguale. Lei anche. Fino a che era sconosciuta non esisteva. È la stessa cosa che dice Alessio Bottiroli di On the Nature of Light per le sue foto che non può pubblicare sui social, sul suo sito, perché verrebbero censurate in quanto ritraggono dei nudi. E qui si accomunano un poco i due fotografi. Sono foto che vivono dentro a quelle scatole o nei negativi, dice Alessio. Sono foto immateriali, nonostante siano materiali. Lasciarli dentro ai cassetti è una sconfitta. E lui è conosciuto solo per una parte della sua produzione. Quest'area della mia vita è spenta. Cioè è invisibile e è completamente alieno a chiunque, tranne che a se stesso per il tempo in cui ha sott'occhio quelle immagini. Dopodiché, Anche quelle stanno nella scatola e nessuno le fa funzionare come fotografie. Nessuno le fa, le mostra, le visualizza, dice cosa ne pensa. Uguale a Vivian Mayer, per aspetti diversi, ma nella sostanza uguali. Foto sveglie o foto addormentate, come per il gatto. Foto che esistono e non esistono. lo stato della sovrapposizione. Per Vivian Mayer è ancora più pesante, perché c'è una frode di fondo, c'è una malafede o una pesantissima leggerezza. Soprattutto nei confronti di una donna, di una fotografa, di una persona. Vivian Mayer è esistita. Questa è stata usata come frode di fondo, cioè eh, iniziano a raccontarci bugie su di lei. C'è una doppia bugia fatta in tempi diversi. Si inventano una storia così assurda che in tanti non ci credono. E ci fanno pure un film che viene nominato agli Oscar, che ci racconta tanto, è vero, ma anche un sacco di balle. Ora, qualcuno nel 2023 ha misurato, ha osservato e ci ha detto che Vivian Mayer è esistita e tutte quelle foto sono sue e sono vere. E lo ha stabilito anche la corte americana, che ha condannato due persone a versare i diritti agli eredi, o meglio a versare allo Stato americano i diritti fino a che non si trovino tutti gli eredi, inclusi i figli o i nipoti, illegittimi, oppure che passino 75 anni e allora diventeranno libere da diritti. Qui rispondo a Federica Fotografia, Vivian Mayer è una truffa? Notizia shock nel mondo della fotografia e Marco Fazio, Vivian Mayer contro Joan, Joan Foncuberta, la verità sulla fotografa bambinaia e la street photography, quelli che ho nominato prima, e che entrambi si ispirano, lasciatemelo dire con troppa leggerezza, a Joan Foncuberta in una conferenza tenuta il 18 novembre 2017. Foncuberta è un grande sapiente e provocatore il quale ha sbottato in una conferenza che Vivian Mayer l'ha inventata lui. Il professore è un sapiente inventore di profili falsi, di fake a livello mondiale, per lo più volti a generare il dubbio sull'uso propagandistico della fotografia, sulla verità e sul potere delle immagini, che in tutti i casi ha sempre svelato le sue invenzioni, i suoi fake, tranne che nel caso di Vivian Mayer. Vivian Mayer è esistita. 
Per ora come prove posso portare questo libro di Pamela Bannos, Vita e fortuna di una fotografa, che documenta in modo caparbio, fittissimo, ossessivo, quasi ogni passo di Vivian Mayer e delle sue fotografie. Françoise Perron, Vivian Mayer en toute discrétion, che ha effettuato tutte le ricerche d'archivio in Francia, e Anne Marx, Vita di Vivian Mayer, adesso anche tradotto in italiano, anche se si prende la briga di affibbiare una malattia mentale di, secondo me, dubbio e sgradevole gusto. Poi ci sono i 40 abitanti dello Champsor in Francia che si sono riconosciute nelle foto da lei scattate nel 1950 in Francia ed esposte penso nel 2012. Oltre umilmente che al mio libro che raccoglie le interviste fatte ai suoi compagni di giochi del periodo francese delle scuole dell'obbligo degli anni 30. Alcune persone si approfittano degli stati di sovrapposizione, innanzitutto dicendo il falso sulla sua esistenza, cioè prima di loro non esisteva Vivian Mayer e invece era conosciuta nell'ambito culturale di Chicago. Le sue foto erano oggetto di scambio tra i collezionisti alcuni anni prima della sua scoperta e poi dopo che muore si inventano loro di averla scoperta e si fanno avanti inventandosi una storia romanzata per costruire il mito, una sudda storia. Confrontate il film di Malouf e Siskel con quello di Jill Nichols, che è una donna, Who Took Nanny's Pictures, che è uscito pochi mesi prima. Vedrete le stesse persone intervistate che danno versioni differenti della stessa storia. Queste persone fanno quello che vogliono delle sue foto, le vendono a 10.000 euro l'una, le stampano, le cedono a giornali, riviste, a libri, a editori. Ma pensateci, una mia foto, una vostra foto, che viene stampata e venduta e chi ci guadagna è un altro. Non mia moglie, eh, non mio figlio, un erede, qualcuno a cui ho ceduto lo sfruttamento di quella foto. Quella foto non è tua e basta. Stati di sovrapposizione ingannati due volte. Questo nella fisica quantistica, per fortuna, non può succedere. Ma come è fatta la realtà quando nessuno la guarda? Me l'ero chiesto a proposito delle fotografie, nel mio spettacolo per il web fotografie da appartamento, che ora è un film e che se volete vedere lo trovate su robertocarlone.it slash fotografie da appartamento. C'è una pagina. C'è un, che un sostegno da donare sulla piattaforma TP e potete accedere al mio film. Insomma, mi chiedevo, cosa fanno le fotografie quando nessuno le guarda? E mi sono inventato le fotografie che si parlano tra di loro, cantano canzoni e vivono una vita parallela, così, per non annoiarsi. Con il video di Alessio Bottiroli ho capito anche un perché in più sul fatto che Vivian Mayer non guardasse le sue foto, perché aprire il tuo archivio fotografico è un poco morire, questo ci dice Alessio. Tutta la vita che ti passa davanti, il tempo che passa, gli errori tecnici che hai fatto, ed è qualcosa di pesante. Abbiamo fatto una live insieme su Vivian Mayer, bellissima, entusiasmante. Vi lascio il link in descrizione. Capitolo 2 l'entanglement e la vicinanza ai soggetti. Sapete qual è la distanza alla quale Vivian Mayer fotografava per fare quei ritratti? Tra i 52 e i 68 centimetri misurati. Vicinissima. Neanche una stretta di mano. Io direi un passo da un abbraccio. Quasi un bacio. Vivian si avvicina sempre a qualcuno fino a che può osserva e abbraccia, prende e tenta di rendersi invisibile. Sono convinto, anche se è un'intuizione, i soggetti fotografati vedevano Vivian Mayer attraverso l'obiettivo, in un viaggio al contrario. Lei li penetra e scopre nell'intimità un segreto. Loro intanto scoprono lei in un momento profondo di alta commozione. Loro vedono in un attimo la sua vita, si comprendono e insieme si lasciano andare.
e questo si chiama segreto poi ognuno può andare per la sua strada questo è un brano tratto dal mio spettacolo gli occhi di vivian mayer ai macamera l'ho creato nel 2016 e non conoscevo il concetto di entanglement entanglement è una parola inglese che significa legame groviglio intreccio ed è uno dei tre principi della fisica quantistica è un termine coniato da Erwin Schrödinger, ricordate? Quello del gatto, nel 1935. Indica un legame fra particelle. È definito da una funzione chiamata funzione d'onda di un sistema che descrive le proprietà delle particelle come fossero un unico oggetto. Anche se le particelle si trovano ad un'enorme distanza, indipendentemente dalla distanza che le separa. Quando ci sono due particelle legate in tagled, non abbiamo due funzioni d'onda, ma una sola. Quando succede a una, succede anche a quell'altra, ma più veloce della luce. Sconvolgente, anatema, come dice qualcuno. Descrive che c'è un meccanismo che determina la, propag- la propagazione istantanea di segnali. La fisica quantistica ammette l'esistenza di oggetti che sono fortemente correlati. Come fa la seconda particella a sapere istantaneamente quello che è successo alla prima? Non possono comunicare. Nella struttura più intima dell'universo tutto esiste ed è intimamente legato al di là dello spazio e del tempo. Due particelle entangled sono in realtà una sola. È come se le particelle fossero collegate da una forza misteriosa che sfida le leggi della fisica classica. L'entanglement permette di conoscere istantaneamente il comportamento della seconda particella, non per via di un trasferimento di informazioni più rapido della luce, ma perché le due particelle sono di fatto un unico sistema governato da una sola funzione d'onda. Albert Einstein nel 1935 si incazza contro questa teoria e scrive «La scienza moderna è come il sorriso di un gatto che non c'è». Bellissima, no? Sistemi diversi, lontanissimi tra loro nello spazio, sono interconnessi da quella che i fisici chiamano funzione d'onda e l'osservazione dello stato di uno di essi determina istantaneamente anche quello dell'altro. E la non località quantistica, c'è anche questo, Tutto nell'universo risulta misteriosamente interconnesso e ciò che accade in un suo angolo più remoto si riflette ovunque, fin nelle più lontane galassie, dove probabilmente sta sorridendo il gatto che non c'è. Questo tipo di comunicazione istantanea, quindi più veloce della luce, non può trasportare informazione. Succede. Tutto è intimamente legato al di là dello spazio e del tempo e la realtà nasce solo quando qualcuno la guarda prima è la sovrapposizione di stati e questo è stato dimostrato scientificamente nell'82 da Alain Aspect ci sono voluti 50 anni prima che fosse affermata questa cosa e qui darò una versione meno scientifica è più un ragionamento una cosa bella che mi piace pensare ma si mescola sempre con la scienza Siccome l'intero universo è nato da una cosa sola, il Big Bang, tutte le particelle sono entangled. Ciascuna particella che compone il nostro corpo, il nostro cervello, è legata all'intero universo. Tutto quello che facciamo si ripercuote nella più lontana galassia. E qui anche la scienza prende una deviazione tra la poesia, il misticismo, c'è addirittura filosofia antica orientale per arrivare fino a Carlo Rovelli in questi giorni praticamente che ci indica Nagarjuna del secondo secolo, filosofo. Invece David Bohm negli anni 50 dice che c'è un ordine nascosto in cui tutto è connesso e sono la stessa cosa. Una parte di questa emerge ed è quella che noi possiamo osservare. E quello che osserviamo è anche distanziato nel tempo. Quindi due oggetti 
possono essere lo stesso oggetto lo stesso oggetto nella realtà che possiamo osservare li vediamo distanziati ma in realtà possono essere lo stesso oggetto Hugh Everett invece introduce la interpretazione dei molti mondi nel momento in cui il gatto è sia vivo che morto l'intero universo si divide in questi due universi in uno il gatto è vivo nell'altro è morto lo split dell'universo, la divisione di universi infiniti. E noi siamo in entrambi o in tutti gli universi. Pazzesco. E tutto questo è sopportato poi da ma- formule matematiche. Quello che ne traggo, cercando di trarre le fila di questi discorsi, è che noi siamo qui per osservare e decidere in una infinità di universi. Dipende in quale universo siamo. Infiniti noi stessi vivono infinite esperienze. Noi ne stiamo vivendo una. Ma vi volevo parlare di Vivian Mayer. In quanti hanno sempre parlato di empatia con i suoi soggetti, quelli che fotografava. Con questa visione, questi ragionamenti, sento che si può aggiungere qualcosa a questa soggettività o sentimentalismo romantico di interpretazione. E lo chiamiamo il collegamento sentimentale, la sovrapposizione degli stati, l'entanglement maieriano. Quando trova qualcuno, lo incontra. Lei riusciva a individuare da che parte fosse, in quale stato si stessero trovando e sentiva di appartenere alla stessa origine dell'umanità, dell'universo. Non era solo una questione di empatia, ma qualcosa di più grande. Riconosceva le altre persone che si sentivano legate all'universo, alla stessa radice, chiamiamola così. Ed è questo che ci fa piacere le sue fotografie. Questo individuare una radice comune. E quindi tutte le domande che si generano guardando le sue foto prendono una luce diversa, poco poco. Una unione tra scientificità e emozione. Cosa succede quando queste persone si guardano? Che risposta daranno quando si incontreranno? Che risposta si sono date quando si sono incontrate? Forse soltanto il riconoscersi, quello di essere dalla stessa parte, di essere legate e di essere insieme gatto sveglio o gatto addormentato. Di essere abbandonati nel vivere se stessi, nel sentirsi uguali, nell'essere inseriti in quel momento, nell'osservare chi sta a fianco, chi osserva qualcuno che lo osserva, perché noi lo osserviamo adesso, a distanza di spazio e di tempo, in uno spazio che la scienza ci dice che non esiste, in un tempo che la scienza ci dice non esiste, in un infinito che è vacuità, che tutto è contemporaneo fino a che nessuno la guarda, la osserva, la misura. Capisco così le sue passeggiate, i suoi viaggi e le sue foto. Li faceva per verificare. Non solo che tutto fosse a posto, ma che tutto stesse vivendo. (ride) Vivian Mayer cerca di stare al mondo, cerca di capire la vita. Quella vita che è sotto lo stesso tempo davanti ai suoi occhi. Sempre ho avuto la percezione che non sopportasse di non poter fotografare quello che succedeva in contemporanea. Mille cose. Era qui, scattava due fidanzati, ma tre chilometri più in là c'era una donna triste, depressa, pronta a lasciarsi sprofondare. Sentiva il brulicare di mondi contemporanei e come si sentiva tutto questo? Tutto sovrapposto, tutto possibile, tutto che andava visto subito adesso. Per se stessa? Per un riscatto? O come dice Alessio Bottiroli che la realtà è che ognuno di noi ha solo se stesso nella testa. Cioè ognuno ha la propria voce che parla dentro e c'è solo me che parla dentro qua. Non c'è nessun altro dentro questa pelle qua. Le sue foto non sono diverse e forse scattate da persone diverse, ma scattate in modo diverso perché il mondo è mondi diversi. Il mondo è ricco, gli stati sono di sovrapposizione, la curiosità non solo ci pervade, ma stimola il mondo. La curiosità degli altri ci stimola 
E cari miei Federica, Marco, Juan, il mondo è vivo e non merita di essere creduto dalla prima notizia che dice che una persona non è mai esistita. Soprattutto quella persona. La minestrina non ci piace. Vogliamo coltivare ortaggi, frutti e mangiarli godendo, condividendoli con gioia. Conquistare il mondo come Vivian Mayer e ancora conquistare un'altra volta e ancora e ancora. Prendere forma. Catalogare. Sentire quello che anche noi siamo, la diversità, la spinta, l'abbandono nelle cose più semplici, vivere un momento, fermarsi, incontrare uno sguardo, una persona e chiedersi se è vera e con una foto dimostrarlo per fermare la contemporaneità, dire dove siamo negli stati di sovrapposizione. Gli altri la sua maniera di esistere, quasi che esistere significasse sparire nel mondo, diventarne l'ombra, il riflesso, svanire negli altri, per permettere alla realtà di esistere, di prendere forma. Ho fotografato i vostri momenti di eternità perché non andassero perduti. La fotografia è un poco tutto questo nell'aprire le nostre scatole segrete e spente di fotografie che abbiamo nella nostra vita. Quando guardo una sua foto, mi si annulla il tempo. Sono lì con lei. Mi sembra di essere lì nelle sue foto, quasi come se l'avessi scattata io con lei. 50 anni fa, adesso ha fatto quello che voleva e al più grande livello non ha un rimpianto non si è mai conformata neanche sapeva di esserci lei in quelle foto perché non le aveva mai viste mai immaginate scattate colte rubate regalate senza compenso senza riconoscimento perché era un puro piacere dalle foto non ci puoi più uscire. Fine. Clic. E questa era la mia fisica quantistica. L'entanglement, l'intreccio, il, govi, il groviglio. Questa Vivian Mayer che ci racconta come è fatta la realtà quando nessuna la guarda. Quindi guardate gli altri video del canale, se no non esistono. Restano lì nella sovrapposizione degli stati. Lasciate sempre commenti. È la stessa cosa che succede a noi attori. Ci fa piacere quando un amico, uno sconosciuto, ci viene a salutare nei camerini, ci stringe la mano. Quindi sappiamo che è qualcosa di reale. Non è vanità, è incontrare persone nuove. Per sapere tutte le novità, dite che volete leggere la newsletter settimanale senza francobollo, iscrivendovi alla lista di indirizzi, la grande community che cresce giorno dopo giorno robertocarlone.it alla pagina newsletter e poi vedete la novità qui alle mie spalle la nuova Rolleiflex l'ho stampata grazie ai vostri contributi che sono arrivati su TP tip come mancia e 3 la piattaforma che sostiene i creator ci potete vedere anche il mio film fotografie d'appartamento con una donazione di 12 euro qualcuno l'ha già fatto quindi saluto e ringrazio Stefano, Andrea, Alessio, Massimo, Roberto, Stefano, Paolo, Valeria, Emanuela, Silvana, Sandra, Cecilia, Giuseppe, Carlo e Paola, Alessandro e la prima, Maria Grazia. Un bacio e grazie per essere stati qui a contare con me quanti angeli siedono sulla punta di uno spillo. Ecco qui a fianco i video che vi consiglio. C'è un'intera playlist dedicata a Vivian Mayer. E poi c'è anche un video che vi consiglio. Si intitola Nuvole e foto. È tra i più gettonati. Ora basta. Spengo il microfono. Vi saluto. Ciao.